này đang làm gì đó này đứng lên coi nhãn con ra ngoại đâu chùm nhãn ngoại đâu ô oh, con hái nhãn ăn hả có trái bị nứt nữa kìa con hái đi trái trong á <cười> vui quá dạ có ngoại á hả ừ, con ăn đi <cười> Dục <nó> đi <cười> Rồi con thò tay lên coi còn trái nào chín không Đâu mẹ coi mẹ quay nè Mẹ quay cái ừ, Trái nào chín ừ, Ai con hái đi Đâu mẹ coi đưa đưa trái nhãn này Quá vậy. Đây mày coi. Wow, đưa ra chiếc nhãn này coi. Wow. Wow, đã quá. Mẹ thích không? Con ăn đi. Con ăn đi. <cười> Nó chôm của bà ngoại nãy giờ nè bà ngoại ơi. Nếu như ở Florida hoặc là Texas thì mình trồng một cây nhãn không có gì là quá khó cả nhà ơi Nhưng riêng với miền Bắc Cali mà trồng được một cây nhãn như thế này thì quá tuyệt vời Bởi vì nó thời tiết khí hậu nó khó lắm cả nhà <cười> Đây là cái chậu hoa sứ của Thảo mới vừa mua được khoảng nửa năm nay đó cả nhà À, mình không có nhớ là xứ này tên gì nữa xứ đài loan hay xứ thái gì đó mình rất là thích hoa xứ luôn cả nhà ơi mà thảo cũng làm chết nhiều cây lắm rồi bởi vì mình không có kinh nghiệm trồng đó anh chị em cô bác nào có kinh nghiệm trồng xứ thì để lại comment chỉ cho thảo với nha năm nay thì không biết mùa đông năm nay mấy em này sẽ như thế nào đây loại này thảo thích lắm bởi vì nó có hai tầng hoa luôn <cười> cái trái bò của thảo này cả nhà mình để giống đó mà lần đầu tiên trong đời luôn đó nha Nói thiệt là Thảo mới thấy một trái bầu nó bự như thế này Quay vậy thôi đó cả nhà Chứ ở ngoài nó bự dữ lắm Nó bự bằng cái bắp đùi của người đàn ông đó cả nhà Chứ không phải bắp đùi của phụ nữ mình đâu To kinh khủng Cái tay của Thảo á Mà hai tay nha Mà mình Hai cái bàn tay á Mà mình xòe ra Mình ôm nó không có hết luôn á Rất là bự luôn á cả nhà Đó mình sẽ để dành trái bầu này làm giống ha Người ta hay gọi nó là bầu sao đó Ăn cái ruột của nó chắc lắm Thảo thích là ăn ruột nó chắc không có bị mềm Mà nó dai dai cái cái thịt của nó à, Ngọt nữa cả nhà Cho nên Thảo để giống nguyên một trái bự này làm giống luôn <cười> Còn đây là những em à, hoa lục bình <cười> Cũng đã nở hoa rồi Trồng cho vui vậy đó À sẵn đây Thảo xin chia sẻ với bà con nông dân nào mà thích à, trồng rau nhút nha thì đây là một cái à, kinh nghiệm nho nhỏ mà Thảo à, nhặt được ha Thì lúc trước á, cái rau nhút Thảo mua hết 56 đồng Thảo có chia sẻ cái video mấy cái video trước đó cả nhà Thì trồng nó chết hết rồi Còn đây là những cái cây rau nhút mà Thảo gieo bằng hạt nó lên Tuy nhiên á, là nó lên thì nhìn rất là dễ thương cả nhà ha Nhưng mà không có ăn được đâu cả nhà ơi Nó dai nhách à Đó mà nó cứng ngắt à Nó giống như là cây gai mắc cỡ vậy đó cả nhà Nhưng mà nó không có gai thôi ha Đó cái cọng nó bé tí à mà mình mà ngắt á nó dai lắm nó không có giòn mà nó không có mọng nước giống như cái rau nhút mình mua ngoài chợ ăn cho nên thảo cũng sẽ bỏ ý định luôn là trồng rau nhút để ăn nhất là cái vùng bắc cali của mình đó cả nhà thì trồng những cái rau nhiệt đới này khó khăn dữ lắm rau nhút nè rồi à, ca, lá lốt đồ đó khó lắm cả nhà còn đây là cái em à, lan thủy tiên của mình hôm nay nở một chùm đẹp quá có lần Thảo chụp cho bạn bè xem thì mọi người bảo là hoa giả Cho nên hôm nay Thảo quay rồi Thảo cho cái tay mình vào luôn Nếu mà hoa giả thì nó sẽ không có cái độ mềm mại như vậy đâu Đó cái cuốn của nó đó cả nhà thấy không Màu rất là xinh xắn dễ thương Trắng rồi điểm chút vàng ở cái nhụy cưng với cả nhà ha Cái này Thảo trồng cũng đơn giản lắm à, Thủy tiên này Thảo cũng chỉ trồng với lại Potimix thôi đó cả nhà Đó cái rễ nó thò ra ngoài luôn Thảo không có trồng cái gì đặc biệt giống như những cái người mà chuyên chơi lan đâu Mà nó vẫn sống và cho hoa nè cả nhà ừ, Đẹp quá cả nhà ơi 
Cảm ơn cô chú bác anh chị em đã xem video của Thảo nha Mến chúc cả nhà mình luôn nhiều sức khỏe, bình an bên gia đình Bye bye tên gì đây cả nhà à, mình thấy đẹp quá hoa của mỹ mua về gieo lên nhìn những cái cánh sen nhau đẹp ha cả nhà ha